Na última aula, estudamos algumas noções fundamentais de análise sintática é, da língua portuguesa, que serão necessárias o perfeito domínio para o entendimento da, da gramática latina, especialmente aos estudos do, dos casos. Uh, fizemos também alguns exercícios de tradução e leitura. Uh, agora, nesta aula, iremos estudar a, a ordem das palavras na frase latina. Vamos então ao nosso conteúdo desta aula. Uh, a parte final das palavras latinas é importantíssima. Quando... Fa, quando quando realizamos a interpretação do significado das frases. Então, repetindo, a parte final das palavras latinas é importantíssima. Dito isto, acrescentemos que sempre que formos traduzir uma frase, devemos olhar as últimas letras da palavra. Essas letras irão indicar a ordem da tradução. É, vejamos qual é a ordem da, de tradução. Primeira, palavras terminadas em A. São traduzidas em primeiro lugar. Depois, as palavras terminadas em AT. Por último, as palavras terminadas em AM. De um modo geral, as palavras terminadas em A corresponderão ao sujeito da, fra da frase. As terminadas em a, é a T são os verbos. E as terminadas em AM correspondem ao objeto direto. É, isso será percebido mais claramente quando estudarmos os, os casos da língua latina. Então, não importa a ordem que as palavras ocupam na frase, seja no início, meio ou fim, se terminar em A, deve ser traduzidas em primeiro lugar. Vamos então a alguns exercícios de tradução. Consideremos a seguinte frase. Poeta amat patriam. Temos a palavra poeta terminada em A, amat que é ama uh, no meio, e patriam, pátria terminada em am. Então, seguindo a nossa regra, traduzimos da seguinte forma. O poeta ama a pátria. Depois temos a seguinte frase. Filiam amat poeta. Temos... A palavra poeta terminada em A, depois amat a T, filiam a M. Então, seguindo a nossa regra, primeiro o A, depois o AT, depois o AM, teremos o poeta ama a filha. É, temos agora a seguinte frase: patriam amat filha. Filha. Terminado em A, amat, verbo, am, ama, patriam, pátria. Então, filha, a filha, ama, a pátria. Temos agora a seguinte frase, poeta, amat, filiam. Então, poeta, terminado em A, será traduzido em primeiro lugar, depois... Amat, o AT, e por último o AM, filha. Então teremos o poeta ama a filha. É, por último, a frase Amat, filha, Rosam. Olhando para a frase, vamos tentar localizar primeiro a primeira palavra que esteja terminada em A, filha. Então, já podemos colocar no início, a filha. Depois, a palavra terminada em AT, amat, que é o verbo. Então, a filha ama. E rosam, que seria o objeto direto, 
terminado em AM por último. Então, a filha ama as rosas. É importante fixar bem é, essas, essa regra, porque no estudo dos casos que passaremos a estudar na próxima aula, elas são de fundamental importância.